बसमीम असल मैं आप तमाम स्पीकर्स को और अपने नाजरीन को हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड और पाकिस्तान इस्लामी मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ आई वेलकम यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर जिन्होंने अपना वक्त निकाला और uh, मैं आप तमाम स्पीकरस को इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा इन शाह हमारा आज का जो वेबिनार है अगेन इट्स अराउंड नाइनटीन जो हमारी एक सिचुएशन है और एक पेंडेमिक है जिससे पूरी दुनिया गुजर रही है वी हैड अ फ्यू सिमिलर वेबिनार्स इन द पास्ट और अलहमदुल्ला वो वेबिनार्स लोगों ने बहुत पसंद भी किए बिकॉज वी हैड अ वेरी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग दोज वेबिनार्स सो आज भी हमारी ख्वाहिश और इनशाला हमें यकीन है कि जो कॉन्वर्सेशन विद दूमरीज विच वी हैव टूडे वो मीनिंगफुल होगी और जो हमारी ऑडियंस है फिजिशंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड मे बी सम पेशेंट्स उनके लिए भी जो है वो फायदेमंद होगी इन शाह तो अगर आप मुझे अलाउ करें सो आई जस्ट स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड जो जिसके प्लेटफॉर्म से हम ये आज वेबिनार कर रहे हैं इन कलेबरेशन विद पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन सो जस्ट वन आर टू थ्री स्लाइड हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड इज अ थिंक टैंक of uh, senior clinicians researchers and uh, academicians who are committed to developing the research ecosystem of pakistan so this organization which is a uh, duly registered with the government as a independent not for profit organization uh, commits uh, to developing a health research uh, nationwide inshallah iske jo hamare chairman hai professor dr abdul ghaffar billu sahab Uh, जो के तमाम लोग उनको जानते हैं माशाल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासिदोलॉजिस्ट एंड चेयरमैन बोर्ड में जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि तकरीबन हर स्पेशलिटी के जो सीनियर मोस्ट लोग हैं वो हमने अलहमदुल्ला हमारे साथ शामिल थे वोरा साहब हैं और अब हमारा जो करंट बोर्ड है वो इन अफराद पर मुश्तमिल है सो यू कैन सी के मुख्तलिफ स्पेशलिटीज से जो सीनियर मोस्ट लोग हैं जो रिसर्च में काम भी कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं और ये आज हमारा एक हम्बल सी एक एफर्ट है जो हमने मिलकर की है सो विद डैट आई विल यू नो स्विफ्टली मूव टू द कॉन्वर्सेशन सो जो जो इस वक्त सिचुएशन है और मेरा ख्याल है कि अगर मैं स्पीकर्स uh, के साथ क्वेश्चंस uh, uh, अपने प्रेजेंट करूं हम फर्स्ट uh, जो हमारा जो सेक्शन है उसमें हम सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद डॉक्टर सईद अख्तर एंड डॉक्टर सईद यू नो वी ऑल नो हिम एज एज अ सर्जन बट ही हैपेंस टू बी एन एपिडेमोलॉजिस्ट एंड अ रिसर्चर एंड ऑल्सो अ साइंटिस्ट और तमाम लोग माशा इनको जानते हैं ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट इन लाहौर शिफा में ट्रांसप्रेंट स्टार्ट किया सो डॉक्टर सईद सिंस हर्ड यू यू नो मेनी टाइम्स ऑन ऑन टीवी एंड 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 अदर प्लेसेस एंड यू आर वेरी माशाल्लाह वेरी वोकल अबाउट कोविड सो मैं आपके से जो सवाल करूंगा वो यह है कि एक तो यह कि हमें बताएं कि जो दूसरे मुल्क कोविड नाइन्टीन के अंदर जो उन्होंने एक्शन लिए या पॉलिसी जो उनकी जो थी and if they succeeded to uska ek review aap hame de sake aur uh, the epidemiology behind covid since you are epidemiologist aur uh, uh, pakistan mein hamara jo health care system hai kya wo uh, existing covid ya allah na kare isse worse situation ko handle kar sakta hai aur jo aakhri mera isme jo component hai wo hai ke uh, is lockdown uh, a wrong approach because ab who bhi hame keh raha hai ki ji uh, we we need to learn to live with uh, covid 19 so uh, your your take on this please thank you so much for inviting me it's an honor to be with you uh, uh, you have always done a phenomenal job mashallah and we are really proud of you dekhiye isse pehle ki main is pe bahut se baat karu main ek baat kehna chahta hu ek acknowledgement karna chahta hu ki corona virus ek aisi cheez hai jiske bare mein hum kuch jante nahi we don't know यानी हमें हमें जो एक नया वायरस है उसका क्या बायोलॉजिकल बिहेवियर होगा उससे इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होगा कैसे वो अपनी शेप चेंज करेगा कैसे उसका इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रक्चर बदलेगा वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट मतलब एज एज द डे प्रोग्रेसिस न्यू थ्योरी कम्स 
तो बेसिकली हम अभी एक चीज ऐसी है जिसके बारे में हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं कैसे वो चीन से शुरू हुआ और फिर आगे फैला फिर कैसे चीन ने उस पर काबू पाया फिर कैसे हमने देखा साउथ कोरिया ने टेस्टिंग की और उस पर काबू पाया फिर कैसे हमने देखा कि अमेरिकन का और यूरोपियंस का एक बड़ा लैक्स एटीट्यूड था तो एक तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम उस सारे गेम में कुछ महीने पीछे हैं तो ये एक अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि वो हमें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है कि दूसरों ने क्या गलतियां की और हम कैसे वो गलतियां रिपीट ना करें तो चूंकि इसका कोई हमारे पास ना कोई दवा है ना कोई वैक्सीन है और ना कोई और इलाज है लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसका जो वाद इलाज है वो अपने आप को आइसोलेट करना है और आइसोलेट करने का एक ही तरीका है कि किस तरह से अपने आप को हम सोशली आइसोलेट करें और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सिटीजन को बचाए तो लॉकडाउन की तरफ आते हैं तो आपने मैं आपके आखिरी सवाल का पहले जवाब देता हूँ कि देखिए जो आपने कहा ना डब्ल्यू एच ओ ने कि हमें इसके साथ रहना है तो क्या लॉकडाउन फिर ठीक तरीका है तो डब्ल्यू एच ओ ने ही छह कंडीशन डिस्क्राइब की हैं कि जिन कंट्रीज ने अभी लॉकडाउन खोलना है उनको ये क्राइटेरिया मीट करने पड़ेंगे उन छह क्राइटेरिया में हम एक भी क्राइटेरिया मीट नहीं करते पहला उनका क्राइटेरिया ये है कि जब वो ट्रेजेक्ट्री ऊपर की तरफ जा रही है यू कैन नॉट स्टॉप द लॉकडाउन एट दैट टाइम पाकिस्तान में हमने टेक ऑफ किया पहले हम टैक्सी कर रहे थे और टेक ऑफ की स्टेज पे और अब हमारी आप देख रहे हैं बाय द डे एवरी डे कहाँ दो चार केसेस फिर दस बारह केसेस फिर कहीं पचास केसेस फिर सौ केसेस और हम हजारों में पहुंच चुके हैं तो वी आर एक्चुअली ये ये जो एपिडेमोलॉजिकल टर्म्स में ये एक्सेलरेशन इंटरवेल कहलाता है एपिडेमिक या पेंडेमिक स्प्रेड के अंदर तो आप एक्सेलरेशन इंटरवेल में कभी भी लॉकडाउन को, को नहीं बंद करते नंबर टू डब्ल्यू एच ओ ने बहुत क्लियरली कहा कि उस वक्त बंद करें जब आपने मैसेज स्केल पे टेस्टिंग कर ली हो हमने कोई टेस्टिंग की ही नहीं हमारी जो टेस्टिंग है मेरे ख्याल इट्स अ डिसग्रेसफुल नंबर दैट वी इवन टुडे यानी मैं एक हम जो मेरा बहुत बड़ा जोर है लास्ट आठ हफ्ते से कि खुदा के वास्ते टेस्ट करें टेस्ट करें टेस्ट करें ताकि मैं पता चले अच्छा यूरोपियन कंट्रीज में आप देखिए कि जर्मनी ने सीखा और मैं हमेशा my hats off to the chancellor because she is a basic scientist she understands the game usse earn in the game 50000 se 1 lakh log daily test karne shuru kiye aur jo unhealthy population ko usne quarantine kiya healthy population ko usne kaam pe lagaya to is tarah se unki jo death rate hai compared to even to unka number bahut high hai but unka death rate is very very low to ye was wo cheeze humne seekhi fir teesri baat ye hai ki ab hum jis taraf ja rahe hain ki hamari ye antibodies banengi क्या एंटीबॉडी पॉजिटिविटी आएगी क्या एंटीबॉडी ये रिफ्लेक्ट करती है ये मेरा टॉपिक नहीं है डिस्कशन का लेकिन इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है कि हमें करना क्या चाहिए तो ये इतने अननोन वेरिएबल्स हैं और लास्ट चीज ये कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना जकी वो बिल्कुल तैयार नहीं है उस उस कैटेस्ट्रफी को जज्ब करने के लिए जो हमने यूरोप और अमेरिका में देखी तो हमें अल्लाह से पहली बात तो ये कि हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए जो मालिक है और हमें पता है कि पत्ता भी जब अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता तो ये ये तो उससे बड़ी बात है साइंटिस्ट वी नीड टू डू व्हाट इज द राइट थिंग टू डू और राइट थिंग ये है कि इस पॉइंट पे अगर हमने लॉकडाउन खोल दिया तो वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा डिजास्टर लेके आ सकता है कि जिसकी कोई इंतजार नहीं अब लोग ये नम ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं हमारी डेथ बहुत कम है एग्री के डेथ बहुत कम है लेकिन दो तीन चीजें समझने की जरूरत जिन लोगों की डेथ हो रही है वो वो लोग हैं जो हमें बहुत लोगों को पता है देखिए हमें सबको पता है कि कोविड की जो टेस्टिंग है पीसीआर के जरिए भी वो तकरीबन टू थर्ड जो है वो पॉजिटिव होगी वन थर्ड जो है वो फॉल्सली नेगेटिव होगी तो हमें नहीं पता कि जो लोग मर रहे हैं वो कोविड से मर रहे हैं कि नहीं मर रहे वैसे ही हमारी टेस्टिंग की नहीं है इवन जो लोग आ रहे हैं हमने प्राइमरी टेस्टिंग से लेके सेकेंडरी टेस्टिंग कॉन्टेक्ट टेस्टिंग अब हम एपिडेमिक स्टेज में पहुंच चुके हैं इवन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी अब प्रैक्टिकल के लिए इम्पॉसिबल हो गई है और खासतौर पर विद ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन जब हर चीज हॉच पॉच हो गई है आप कैसे ट्रेस करेंगे तो हम एक इंतहाई गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और वो जो जैसे यूसुलाम की दुआ है ना इला मार रही मार रबी के सिवाय इस पर अल्लाह अगर हम पे रहम कर दे तो हमारा साइंटिफिकली स्पीकिंग वी आर नॉट हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन so yeah, i'll 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 definitely come back to you on this um, so now we have uh, uh, our, our next speaker is dr faisal mahmood or uh, faisal is the head of the infectious diseases uh, at aga khan university hospital right in the middle of the game yes faisal uh, and 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 you know you you sit with the the chief minister's team with dr bari so you have the finger on the pulse you are a clinician and i'm sure ki aga khan is receiving probably one of the largest numbers of covid uh patients uh, 
सो फैसल जैसा कि डॉक्टर सईद ने भी जिक्र किया है कि टेस्टिंग एंड आई हैड एक्चुअली यू नो रिटन डाउन के हाउ मच टेस्टिंग एंड अगेन कीपिंग ऑल द फैक्टर्स इन माइंड कीपिंग दैट वी आर इन पाकिस्तान नॉर्थ इन जर्मनी और नॉर्थ इन स्वीडन ऑल्दो वी वुड हैव लव टू सी एवरीवन बीइंग टेस्टेड सो हाउ मच टेस्टिंग इज गुड नंबर्स एक बात दूसरा ये कि जो डायग्नोसिस है कोविड 19 कैरियर्स एंड डिजीज स्टेट की सो हाउ हाउ डू यू गो अबाउट दैट और आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडीज के ऊपर वी हैव हर्ड अ लॉट सो यू नो बीइंग एन इंफेक्शियस डिजीज पर्सन एक मैं देख रहा हूं कि होम टेस्टिंग किट्स प्रोबेबली आर नाउ अवेलेबल इन द वेस्ट सो आर दोस गुड इनफ आर वी गेटिंग दोस इन पाकिस्तान और जो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है अभी रिसेंटली अंदुल्लास के ऊपर हमारी एस ओपीज आ गई है बट आई थिंक लॉर ऑफ आर्स आर नॉट श्योर के क्या डेड बॉडीज जो कोविड uh, पेशेंट्स की होती हैं क्या वो उतनी ही खतरनाक नुकसानदेह है क्या वो उस वायरस को इमिट करती हैं और वॉट आर दस ओ पीज सो लॉर्ड ऑफ दीज क्वेश्चन इन वन प्लीज आपने किट्स मंगवा लिए तो आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी इच स्टेप इन दैसकेट है कलेक्शन एंड हु कैन डू द कलेक्शन to the collection material the btm the swabs um the transport to the labs even labs can that you may have enough kits available but there is a limit of how many you can do in a given day because it takes time to do this um, and also uske saath saath karega kaun uski training so so there's a lot of uh, steps in between uh, uh, testing capacity badhane ke then har test capacity badhane ke steps pe we're working on different levels ki isko kaise badha jaye for example um uh, collection ko zyada aasan karna btm just the transport media is go um, making it within the country making the swabs within the, within the country which have become very very difficult to get now um is uh, tarah se kits ko improve karna pool testing karna taaki aap you can test more people with the same kit um uh, for example so so there are many ways to increase the testing capacity it takes time and and but aapka uh, simple jawab ye hai ki the more you test the better jab tak test kit taluk hai when you talk about ig igm So remember, these are serological tests, and and is can we're obviously looking to see that has the body developed sort of immune reaction to this? Yeah, and just because as Doctor Said may sort of alluded to, throughout so briefly, uh, we don't know that this immune reaction is it neutralizing or sterilizing. In other words, yeah, if you have developed it, is it is it able to fight the infection? Not, but we can use this for diagnosis. But there is can be there are issues. Um, uh, the the kids who are getting the, the home kids or the who who uh, rapid testing. they do have sensitivity specificity is specificity issues so you can get false positives false negatives um bahut sare mukhtalif exam ke kits hain and they are all, all of different qualities um uh, and then remember this will not be able to diagnose an infection jo ke aapke paas aa jata hai agar aaj apne paas aata hai ya do din se bukhar hai i can't use this it takes 7 days um so generally for now who says that you know use these for zero prevalence the community will dekhne ke liye what sort of rates you are having um, in in a community but but not so far for clinical diagnosis per se um obviously ye cheeze change hote rehti ho sakta hai in the next week two weeks three weeks this may change but for now we say ki just use it for zero uh, uh, prevalence um phir aapne dead body ki baat ki aur beech mein ek aur baat ki thi jo main bhool gaya hu magar aapne dead body ki baat ki thi um and dead body is actually simple um dead body ka simply ye hai ki uh, dead bodies are not considered very infectious so the virus is not actively coming out of the body you the person is not obviously talking or breathing um magar uh, chuki we know this virus can spread contact say so agar virus ki chipka hua and you touch it it could be on your hand and then if you touch it on you so um is the same then we what we now recommend is if you just disinfect the body uh, immediately after death um jo orifices hain unko hum uh, block kar le taaki virus nikle na and then you can uh, you you can do the the normal rites test ki aap normally karte hain so you don't have to really um uh, do all sorts of other things and normal burial and everything and it's a bahut sarak padta because you know ye bahut mushkil ho gayi thi people were high deaths people were not um, come to the hospital um ya agar symptom the bhi to batate nahi the because you know they 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 say ke bhai body utha ke le jayenge we won't get a dignified burial uh, which is i think very um, important um dr zaki aap third sawal mein bhul gaya uh, which was i, I just uh, i just uh, wanted to know ke jo home 
टेस्टिंग है जो किट्स अवेलेबल है आर दे अवेलेबल इन पाकिस्तान और आर दे गुड इनफ नहीं सो वी हैव रैपिड टेस्ट अवेलेबल इन पाकिस्तान द मार्केट इज गेटिंग अ लिटिल फ्लडेड बाय दीस और ये दीस आर आईसीटी जैसे टेस्ट जैसे मलेरिया के टेस्ट होते हैं या या यू ट्रोपोनिन के टेस्ट होते हैं पूरे लिटिल ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड आफ्टर इट लाइन आती है बट दे डू हैव इश्यूज विद सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी एंड जनरली आई मीन यू 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 कुड कंसीवेबली थिंक ऑफ अ ऑफ अ टेस्टिंग एल्गोरिथम जिसमें आप डालें बट फॉर नाउ वी आर रिकमेंडिंग नॉट टू यूज दिस प्राइमरीली एज अ मेथड ऑफ डायग्नोसिस ओके आपके जवाब से जो है ना बीच में आपने साइंस की बात की एंड लास्ट वीक वी हैड अ सिमिलर वेबिनार विद फैसल सुल्तान फ्रॉम शौकत खानम एंड डॉक्टर जुल्फकार भुट्टा फ्रॉम टोरंटो एंड पॉल बैरिश फ्रॉम शिकागो एंड फैसल सेड वन थिंग यू नो रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन एंड ही सेड कि जी हम गवर्नमेंट साथ काम कर रहे हैं एंड द गवर्नमेंट एक्सप्रेस अस टू हैव एन एविडेंस बेस्ड डेटा बेस्ड डेटा ड्रिवन रिस्पांस एंड साइंस बेस्ड but he said that there is another problem he said that but the science keeps changing and jo uh, aapne baat ki ke aaj jo hame pata hai jisko hum science keh rahe hain agle hafte wo science nahi rehti so i i come to dr professor dr sohail akhtar jinse main yahi sawal karna chahunga uh, and professor dr sohail akhtar is uh, was the past president of pakistan islamic medical association and he is the head of uh, the pulmonology department at indus hospital again you are also right in the middle of uh, where the happening is डॉक्टर सोहेल जो मेरा एक सवाल है वो ये कि वेन द कोविड नाइनटीन स्टार्टेड वी थॉट इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज बट करेक्ट मी फॉर रॉन्ग बट आई थिंक अब शायद ऐसी बात नहीं है तो एक तो आई वॉन्ट यू एज अ पर्मोनोलॉजिस्ट टू टेल अस इज इट स्टिल रेस्पिरेटरी डिजीज और नॉट दूसरा ये कि आप वेंटिलेटर्स पे भी वी हर्ड अ लॉर्ड ऑफ यू नो कॉमेंट्स एंड अप्स एंड डाउन है अब हम सुनते हैं कि जी वेंटिलेटर शुड नॉट बी द फर्स्ट यू नो इंटरवेंशन और बहुत केयरफुली कॉशियसली करना चाहिए तो वाई इज दैट इस पर अगर आप थोड़ा सा सी पैप ऑक्सीजन हमने ये देखा हमारे फिजिशियंस भी हैं कुछ जो अनफॉर्चुनेटली यू गॉट सेक एंड देर ऑक्सीजन सेचुरेशन वेंट डाउन एंड डॉक्टर जुल्फकार भुट्टा एक्चुअली पॉइंटेड इट आउट दैट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट जो आप बिलीव नहीं कर सकते और क्लिनिकली आपको वो correlate nahi kar rahe so if you can elaborate upon that please uh, as a pulmonologist uh, assalam alaikum bahut shukriya zaki uh, pehle to main faisal ki jo last baat inhone uh, dead body wali kahi thi uh, bahut hi pertinent thi and we were very sensitive uh, for the reasons that faisal mentioned uh, social issues wagaira to alhamdulillah kal hum isme kamyab hue hain uh, कि गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली रिकग्नाइज किया है और वो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं पूरे बरियल के प्रोसीजर से जो जरूरी भी नहीं थी और साइंटिफिक भी नहीं थी सो पीपल कैन बरी देयर बिलवर्ड वंस देमसेल्व्स तो ये उम्मीद है कि इससे फायदा होगा नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन शुरू शुरू में तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये होगा क्या बट सिंस इट इज अ वायरस एंड इट इज वन ऑफ द फैमिली ऑफ कोरोना वायरस जिसकी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दुनिया में था तो उसमें अंदाजा यही हुआ और नाउ लुकिंग बैक एट थ्री मंथ्स बैक वी इट लुक्स लाइक जस्ट अनदर ऑफ दोज वायरलेंट वायरल इन्फेक्शन व्हिच कैन प्रेजेंट आइदर वेरी सफली जस्ट विद माइनर सिम्टम्स इनफैक्ट ज्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल माइनर सिम्टम्स के साथ होते हैं बहुत से पेशेंट्स शायद उसके बगैर शायद ठीक भी हो जाते हों तो लेकिन जो ट्रबलसम फेज है वो पलमनरी कॉम्प्लिकेशंस का होता है एंड दिस इज बिलीव टू बी बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ इनॉर्मस नंबर ऑफ साइटोकाइंस बाय द वायरस इनकॉर्पोरेटिंग इट सेल्फ इन द होस्ट सेल्स और एक लंबी लिस्ट है जिसमें इंटरल्यूकिन सिक्स जो है वो सबसे ज्यादा कल्परेट कहलाया जाता है and it also promotes the release of uh, uh, you know uh, other factors so in ke natije mein jo severe inflammatory reaction hota hai the main target of which is after all the lungs uski wajah se pehli problem create hoti hai jab patient actually uh, hospital mein par uh, rabta karta hai ya yun kahiye ki hum aise uh, uh, carriers ko ya yun kahiye ki positive patients ko jo ghar pe isolate ho rahe ho we say they ask us what is the time that we should reach the hospital we tell them when you feel breathless okay mm. so fever no problem uh, myalgia no problem little bit of cough just live with it 
बट वेन यू फील ब्रेथलेस जस्ट रश टू दॉस्पिटल तो ये वो पलमरी कम्पोनेंट है एंड the 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 moment we see uh, uh, somebody presenting with uh, these symptoms and his lungs showing by not up to our liking we say that this is wrong and it must be uh, covid 19 let's prove it uh, one way or the other so ye pulmonary component hai jisme fir patient ko hospitalized bhi hona chahiye and this is the time when we uh, just wait that the storm gets over because otherwise the third Uh, is the most lethal and most fearsome stage which is that of multi organ failure right. so covid 19 is not only the problem of infectious disease specialist or pulmonologist we have a team we require a team of experts particularly cardiologist particularly nephrologist because a significant number of them develop renal failure and have to be dialyzed uh, cardiac arrhythmias or cardiac heart blocks or हार्ट फेलियर्स बहुत कॉमनली होते हैं तो एक और जो अहम चीज हमारी लर्निंग में साथ साथ डेवलप की विच इज नाउ वेरी वेल इस्टेब्लिश नाउ इज दैट देर आर टू रीजन वायसन कैन बी हाइपोक्सिक एक तो ऑब्वियसली नमोनिया है और दूसरा है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म और ये बहुत अर्ली जमाने में ये डिटेक्ट कर लिया गया था और ये माइक्रो थ्रोम्बाए होते हैं नॉट लाइक अ बिग पलमोनरी एम्बोलिज्म माइक्रो थ्रोम्बाए होते हैं जिनकी वजह से आपको इन्फिल्ट्रेट शायद इतना ज्यादा नजर ना भी आ रहे हो बट द पर्सन इज डिसनेटली हाइपोक्सिक और ये वो पेशेंट्स होते हैं दे डू बैडली वर्स प्रोबेबली देन दोज विद सिंपल इंफ्लेमेशन तो जहां तक वेंटिलेटर की बात आपने पूछी वेंटिलेटर पे द बैड न्यूज इज दैट समबडी हु इज बैड इनफ टू बी ऑन द वेंटिलेटर डजेंट हैव वेरी गुड चांसेज ऑफ सर्वाइवल इनफैक्ट जो वर्ल्ड वाइड फिगर्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो मोर देन एटी परसेंट मोर्टेलिटी की हैं एट द मोस्ट सेवेंटी परसेंट द रेस्ट ऑफ देम डू नॉट सर्वाइव सॉरी द रेस्ट ऑफ देम डू सर्वाइव बट सेवेंटी एटी परसेंट डू नॉट सर्वाइव उसकी रीजन है मल्टी ऑर्गन फेलियर हार्ट इज द कल्परेट किडनीज आर द कल्परेट एंड देर इज अराज ऑफ थिंग्स तो वेंटिलेटर आर नॉट द फर्स्ट ऑप्शन वी ट्राई विद एंटी इंफ्लामेटरी वी ट्राई विद ऑक्सीजन नॉन इन्वेस्टिव वेंटिलेशन Sometimes antibiotics as well, although हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स इसका की ट्रीटमेंट नहीं है और देर इज ए बंच ऑफ एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स जो कि जिनमें से बहुत सी अब एक्सपेरिमेंटल नहीं भी रही वेरी फेमस क्लोरोक्विन से लेकर टोसिलीजुमैप से लेकर और मिथाइल प्रोडोन स्टीरोड से लेकर लॉट ऑफ एंटी वायरस लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंसेंसस नहीं है और हमने ये देखा है और एक्सपर्ट से अक्रॉस कराची पाकिस्तान और दूसरी जगहों पर बात करके भी देखा है It's the best policy is that what you are used to, what you uh, have found from evidence, and what you have uh, experienced, and what you are comfortable in. So, in the protocols, me, kafi farq hai. We know that no treatment is magic, balke ham uh, individualize bhi karte hain treatments ko. Maslan yeh ke uh, cardiac patients or elderly patients me hume uh, chloroquine or uh, uh, azithromycin istemal karte hain, thoda si hesitancy bhi hoti hai. people who have abnormal liver function test so it's a very delicate and a uh, evidence based to some extent but since we do not have confirmed evidence uh, an expert's opinion and an experience based careful cautious approach on which we are working okay uh, so again uh, we'll come back to you and uh, the speakers can also comment and uh, you know on the other speakers uh, comments so uh, you can note down uh, now we move to our fourth speaker uh, probably the most senior amongst us uh, dr tipu siddiq is uh, from chicago so first of all thank you very much it's early morning there aapka bahut shukriya aapne jo hai wo subah subah ka time hame diya doctor saab you are from chicago or uh, mashallah you are a physician scientist uh, i would say and aapka uh, taaruf to bahut lamba hai Taken, uh, you work at uh, the Northwestern University Finberg School of Medicine in Chicago, and you are a uh, ALS Foundation Herbert C. Bensky Foundation professor. Or, your jo different departments, eh? Mashallah, this uh, uh, you know, you work in uh, in pathology, so you can explain further. You know? And I know a few of your students who have worked with you, so you work on the gene side, uh, but you're also a thinker. तो हमने कुछ सोचा आपसे कुछ सवाल ऐसे करें कि जिसमें आप इन तमाम चीजों का अहाता करें डॉक्टर साहब 
So I will start with the, the question that, were we ready for the coronavirus? Uh, looking at you know some recent, uh, not pandemics maybe, but uh, endemics in the, in the some years ago. Uh, so were, was our health system uh, preparing for it or we were just, you know, uh, I can't hear you. Um, you're breaking off. Achha, uh, shall I repeat myself? Abari, aapko meri awaz? No, you're still okay. breaking off. Could we? Okay, I will repeat myself. You, uh, okay, now, yes, fine. Okay, great. So, uh, my question is that were we ready for the coronavirus? And looking at the some of the recent, uh, you know, endemics in the world, or dusra ye ke jo physicians or researchers the. Uh, did they do justice when they were talking about hydroxychloroquine and other treatment modalities? Uh, was it evidence-based as I mean, Dr. Soil Bhai nevi baat ki, ke hum, are we practicing evidence-based medicine or not? So was the, the response by physicians and researchers evidence-based? Uh, like I said is the science around COVID-19 also changing? And I want to uh, ask you a little bit about the role of resilient leadership, governance, especially uh, since you come from the U.S. and we've seen the role of uh, the, the leadership in the U.S. Uh, and I just saw uh, a news that uh, Trump has said that I'm still taking hydroxychloroquine and here I am. That's what he said. So, you know, we would love to hear what, what your thoughts are on all of this. Alhamdulillahi Rabbil Salatu wa salam ala al karim Dr. Zakidin, thank you very much for, for inviting me. And uh, um, so it's a long story, as you know, but to, to, make, it, to make it short and sweet uh, or bitter, uh, nobody was prepared. I don't think there were few, even after the first patients, and it became obvious through epidemiologists and scientists that this is, has a different track and was moving very rapidly. Um, no preparation was made at the hospital level. No preparations were made. There were a couple of ex exceptions to hospitals that they acquired their PPE and so forth. The PPEs were being exported, but they were not being stored. And the government at the federal level uh, completely failed um, to recognize the extent uh, of what was coming through. And this is not something new. There were a lot of popular books that had been written through the years, even before the uh, 2002 SARS and then the later MERS uh, epidemics, which were contained. So it was not something that was unknown, but in the sense, this is like a black swan uh, event where you look back and you say, oh yes, we should have known this. So I think it's an implosion of the corporate um, uh, political system as well as the corporate medicine system. It's an implosion <clears throat> of what people have been um, running with as a model for, uh, for taking care of people, healthcare. Uh, so this model uh, has failed. And I think that's a great tragedy because a lot of people have lost their lives and become sick and the economy has failed. So I think Going forward, I think that's, that's at the end of your discussion, there will be a lot of talk. Whether there'll be new social contract, I don't know. Looking back to the 1918 pandemic and so, and so forth, it resulted in the uh, roaring 20s. And people didn't really reform, and then they went on to have their uh, Great Depression, and then they went on to have the Second World War and all kinds of atrocities. So I don't know if, if humankind will learn, but we were not prepared because of very simple thing. One simple thing is that the prophet taught us about quarantine. And quarantine is in other cultures also. It's very clear. You do not leave and you do not enter. But in Pakistan, there was entry from Iran first that seeded the entire country. And then from some other places, Saudi Arabia, and then there was congregation of people that allowed, allowed that to spread. That was a clear violation of what we know to be fundamental rules of quarantine, but also very clearly told to us by the Prophet. So we ignored both. We ignored scientific knowledge, epidemiology, and what was handed down to us through our tradition. So that's, uh, that's a, a human problem. And I think that brings up to the issue that what is this? Is this the wrath of God? Or is this uh, some sort of a escaped virus? Or is it a, 
synthetic virus? Well, none of them, in my opinion. First of all, if you look at the mutation rates and if you look at the changes that allow a virus to become more effective in infection, and you can predict that by computer models, that has not been seen in the sequence of this virus at all. So it's highly improbable that it was synthesized. It would have been a different kind of a virus that was synthesized. Second, uh, did it escape? You know, BSL-3, unlikely that it escaped. More likely is what has happened over the centuries to humans, which is zoonosis. There are 200 some coronaviruses in the bats. Uh, the one that we know about, there are six of them now that infect humans. This is the seventh one. Four of them are common cold viruses, but occasionally they will cause severe bronchiolitis or pneumonia or even death. Rare, but happens. One of them came a thousand years ago from bats to camels and to humans. Another one came about a hundred years ago from, from cows to camelids and, and so forth. So it's not a new story. We know about cowpox, we know about smallpox, we know about all these things. We know about naivety and the, of the immune system as happened in North America with 90% of some tribes being died from introduction of European uh, individuals who brought with them smallpox and measles. And so, so all that is known and yet we fail to act. And I think that sort of tells you our blind sightedness about what is important in life. And I think this lockdowns in many of these countries, including the United States has shown the super superfluous activity that we indulge in instead of the essential. And so I think that'll be a moment of thought as to think what is essential in life to go back. Now, our lifestyles, you know, clearly this is a, a hugely a problem of, of concentrated individuals in, in urban environments and in closed sanctuaries, uh, you know, when a lot of people get together and uh, when they talk and when they shout and they scream or they, or they sing or whatever they do, but if they're close enough, there's a saying in America that, you know, your freedom ends where my, where my nose begins. But now the thing is that your nose is six feet long and it's interfering with me constantly. And so I think that's something that, uh, that needs to be, to be understood as to where your freedom actually now begins. As far as uh, specificities of preventing this disease, we have some information, it is theoretical information. And that information is nutraceuticals. You know, there, this paper that came out in uh, Progress in Cardiology, it lists one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty, forty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-twenty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-twenty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen, forty-nineteen, forty-twenty, forty-twenty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, forty-ten, forty-eleven, forty-twelve, forty-thirteen, forty-fourteen, forty-fifteen, forty-sixteen, forty-seventeen, forty-eighteen,
polymerase of this virus. So if you can get enough zinc in vitro, you can see that the virus will not replicate. But it will not get in, so you need an ionophore to get the zinc in. And there are things like quercetin, there's, you know, present in, in onions and so forth. And then there is, you know, the uh, extract some green tea. But if you take hydroxychloroquine or chloroquine, it opens up the zinc ionophore and allows the zinc to enter. So that is a great theoretical possibility that this is one mechanism if you take the drug by zinc. And now a recent study suggested, again, it's a retrospective study, that by doing so, you can improve the survival chances of survival of people using both the drugs. Now, the problem is uh, that, uh, that we, have, we don't have any control trials, but hydroxychloroquine has other means. You know, as a, as a muscle pathologist, and uh, we look at hydro, hydroxychloroquine and chloroquine toxicity, and you get this vacuoles that develop and so forth. So it interferes with the acidification of endosomes in the cell. And so if you, the virus enters, once, it, once the spike protein binds to the uh, viral receptor, it has to be internalized and it goes into the endosome, then it has to be alkalinized and then it is released. Hydroxychloroquine and chloroquine interfere with that process. So you have a number of ways in which hydroxychloroquine and chloroquine may theoretically act as an antiviral drug. So, uh, we don't have, now people have used them at the end of life, you know. We know that for, even from Tamiflu that if you use it after 48 hours, it's not effective. So you have to know when to use the antivirals to clear them out. N-acetylcysteine interferes with von Willebrand factor. It activates uh, uh, the, the antioxidative stress uh, and it, it activates beta interferon. So N-acetylcysteine, I think, could be used safely for most people. It had been used in pulmonary medicine when I was a resident, when it was given as an inhalation because it breaks up the sulfidryl groups uh, between the mucus, you know. And so I think that's something that if available, people could use prophylactically. Now there's a study going on with hydroxychloroquine to see with 2000 patients, these are, uh, these are relatives of somebody who's had a def definite uh, involvement, uh, definitely positive uh, COVID test. So, so I think there are lots of possibilities if we exercise uh, what is known. You know, there are lots of drugs that are being repurposed and have been tested in silico to look at how they bind to the spike protein or, or other activities. And that uh, includes things like riboflavin, you know, famotidine. There's a drug that interferes with the viral transport into the nucleus of, of, of proteins into the nucleus. You know, it's been used as a Parasit, anti-parasitic drugs, drug, invermectin. So huge possibilities of doing trials and testing these things out. Which brings up to the qu question you raised is about uh, evidence-based medicine. Mm -hmm. I have a personal view about evidence-based medicine in which most people will not agree. And that is it just sets the goalposts for a situation. This is a drug pharma-based uh, 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 exercise and we are fooled and teach our residents that this is a great thing. It's not a great thing. It just tells you the goalposts because humans are individuals, uh, you know, the, the genetic makeup, the genome of each individual, the chances of another person being like that is like one in one trillion in the universe. Mm -hmm. So personalized medicine is absolutely important. In America, senior, experienced, intuitive physicians and physicians and have been either removed by corporate medicine or in the process of being removed because they can get younger people who are cheaper and uh, you know, everything is on the web except experience and intuition. And hopefully artificial intelligence will help us there. But right now, it's so important that we exercise uh, scientific judgment and experience in treating individual cases. As you can see, as I described very nicely earlier that the disease is not just an infection of the pulmonary system. It has this delayed cytokine storm and it has the delayed endothelial disruption, which leads to all kinds of problems and, and failures that occur. Now the highest concentration of the receptors are in the GI tract and in the pancreas and the beta cells. 
So you can expect there's a paper just now that came out about uh, hemoglobin A1C and how it correlates as an association in a linear fashion with outcomes in this disorder. So I think there are lots of clues out there that we need to assemble and work hard to try to make sense of in a collaborative way. And that's one of the beauty thing, beautiful and good thing that has happened out of this is there's great collaboration going on among scientists across the globe in spite of this territoriality and this idea of national science and those sort of things that are being put out by the American leadership. I think right. that's a non-starter and it should not I, I don't know if I missed something that you had asked. No, I, I think that uh, was a very, very elaborate response. And uh, uh, at least I am more educated uh, after, after this response. Uh, so uh, swiftly moving forward to the next section of our uh, webinar, which is let's move forward. And uh, I'll come back to Dr. Said. Uh, and again, you know, uh, we need to understand because again, Pakistan is opening up. The Supreme Court has given a verdict. Everyone is talking about it, uh, and we can have different views on it. But herd immunity, ke upar, main ke aap thoda sa, agar baat kare, uh, does that work for us? 60-70% population ko agar aap, uh, wo hai, so the smart lockdown hai kya? What is the smart way of a smart lockdown uh, from a scientist or from a physician's perspective? May uh, I change because I know that you are also, uh, you know, you have interest with technology, and that's you know what I've been doing. So we have seen a ekdam se puri dunya mein telemedicine or technology ki jo ek surge aayi hai, aur sarmo ka bhi recent ek survey hua uske andar 90% se zada physicians in the US jo unhone survey kiya, I think 1400 physicians ka survey tha wo. They said that we are using telemedicine. Government apni, jay, wo regulations ease off. Kar di hai. So I want to ask you that technology ka role, not only in terms of telemedicine, but contact tracing, symptom checking, that we have a lot of software or websites. Ke hai. So can we use us technology to use karke smart lockdown? Ki bar sakte uh, and then will there be a second wave in Pakistan? briefly uh, as an epidemiologist jab aap ye data karte hain duniya bhar mein to 1 to 2% population ko karna chahiye which means ke pakistan mein 22 se 44 lakh logo ka bas kam test ho to hum kahenge ki koi thoda sa data hamare paas maujood hai kyunki hum sab data driven log hain science data se drive karti hai data nahi hai to kuch bhi nahi dusri baat ye hai ki abhi jo antibody testing ki baat kar rahe hain mera thoda sa different perspective hai wo quickly main share kar lu dekhiye aur again as an epidemiologist jab aap epidemiology jab aap kisi epidemic ko trace kar rahe hote hain to aapka purpose ye hota hai ki hum kis tarah se disease ko contain kare hamara to pehla jo is waqt hamara jo sabse bada concern hai wo ye hai ki kaun aadmi hai jo infectious hai jo dusre ko bimari lagayega uska wahi tarika test karne ka pcr ke zariye that's not the antibody so typically in in epidemics ke andar jab wo uska jo upstroke mukammal ho jata hai plateau aa jata hai aur fir downstroke ya jisko deceleration epidemiological term mein usko deceleration interval kehte hain wahan pe jab wo bilkul niche pahunchta hai us waqt pe aap antibody test shuru karte hain aur uski reason ye hai ki agar aaj aap antibody test karenge so, the individual can use the antibody test, you can use the But as a public policy decision maker, when I was a zone, 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 I Pakistan ne bhi mana kiya hua hai ki na kare aur America mein bhi phir unhone kya kiya ki 10000 ka ek as a research set banaya ki acha pure mulk se aap usme enter kare aur dekhenge ki kya trends hai but that's a research tool to jo hum jis any baat kar rahe hain wo mere aur aapke liye individually to koi har news ke andar but for to trace an epidemic abhi abhi this is not the right time to do the the antibody testing, that's my opinion. Okay. Uh, Cheek. Yeah, so coming to you, I'm going to talk about herd immunity. The thing is that 
हर्ड इम्यूनिटी जो है ना वो एक बड़ा टची और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है लेकिन बात यह कि हमने जैसे मैंने शुरू में अपनी बात पे कहा कि हमें इस वायरस की बायोलॉजी का नहीं पता बहुत से लोगों में वायरस पॉजिटिव हो गया एंटीबॉडीज आ गई देन द एंटीबॉडीज डिसअपियर अब आप मैं आज ही डेटा देख रहा था लेटेस्ट डेटा कि स्पेन में उन्होंने जब वो एंटीबॉडी अब शुरू की और जिस तरह अब यूरोप भी शुरू कर रहा है चूंकि वो उनकी जो ग्राफ नीचे डिसलेशन फेज में आके वो अब डाई डाउन कर रहे हैं तो अब जब वो एंटीबॉडी टेस्ट करें करनी शुरू की तो सिर्फ पांच फीसद पॉपुलेशन में एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आई जापान में सिर्फ टू पॉइंट फाइव परसेंट एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आई तो पॉइंट ये है कि क्या ये एंटीबॉडीज हमें कोई प्रोटेक्शन दे रही है अगर हम अपने आप को खोल दें और एक्सपोज कर दें तो ये उस वक्त तो हम कर सकते हैं या तो हमारे पास दो ही दो ही प्रिंसिपल होते हैं हर्ड हर्ड इम्यूनिटी के एक ये कि हमारे पास एक वैक्सीन है हमने पब्लिक को वैक्सीनेट करके अपने आप को साठ सत्तर फीसद पचास से सत्तर फीसद भी आबादी को अगर आपने वैक्सीनेट कर दिया या वो नेचुरली इन्फेक्ट होकर रिकवर कर गए तब तो हर हर इम्यूनिटी की कोई सेंस बनती है अदरवाइज इट विल बी एब्सोलूटली डिजास्टर एंड एक्सपोजिंग आर पॉपुलेशन टूवर्ड्स अ डेथ ट्रैप अच्छा फिर एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम जिस माहौल में रहते हैं अमेरिका के लिए हर्ड इम्यूनिटी डिफरेंट है हमारे लिए हर्ड इम्यूनिटी डिफरेंट है और मैं उसको थोड़ा सा क्वालिफाई करना चाहता हूँ देखिए कोरोना में हम सबको पता है कि 80 फीसद लोग शायद मिनिमली सिम्टोमेटिक हों लेकिन वो पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो दूसरों को मार सकते हैं हर्ट कर सकते हैं और उन्हीं से बचाने का मकसद था ये जो आइसोलेशन और पब्लिक हेल्थ मेजर करने का था तो अब अब हर्ड इम्यूनिटी में जो हमारा कल्चर है वो ये कि दादा अब्बा जान भी घर पर रहते हैं दादी अम्मा भी घर पर रहती हैं अच्छा अमरीका में और यूरोप में जो बूढ़े लोग हैं वो एक अलहदा सिस्टम्स में रहते हैं जहाँ पे कि उनको आइसोलेट करना रिलेटिवली आसान है तो पाकिस्तान में इस चीज को खोलना इस इस उम्मीद में कि हम हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड करेंगे ये विल बी अ टोटल डिजास्टर एंड ओपनिंग आर एल्डर्स गिविंग लाइक अ अ डेथ सेंटेंस टू आर एल्डर्स तो क्योंकि अब ये वो वायरस है जिसकी एंटीबॉडीज के बारे में हमें नहीं पता कितनी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज है लिहाजा इस वक्त जो बचाव करना है वो हमने एंटीजन से करना है कि जो वायरस है उससे करना है उसका एक ही तरीका है जो लॉकडाउन और जो हमने उसकी बात बात की अच्छा उसके बाद फिर आपने कहा स्मार्ट लॉकडाउन देखिए अभी जिस चीज को हम स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं मेरी नजर में वो एक स्टूपिड लॉकडाउन और वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हम साइंटिस्ट हैं हम डेटा ड्रिवन लोग हैं डेटा हमें बताता है कि जी इस इस इलाके में ये हीट मैप जनरेट करते हैं एपिडीमोलॉजिस्ट के यहाँ पे इतने लोग पॉजिटिव है यहाँ पे इतने लोग पॉजिटिव है हम जिसको स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं हम उसको कह रहे हैं कि एक मोहल्ले में इन्फेक्शन होगा वहां पर क्लस्टर बनेगा फिर हम जाएंगे और उसको लॉकडाउन कर देंगे मेरे भाई वो तो बहुत लेट हो चुका होगा बिकॉज 90 फीसद लोग 80 फीसद तो वो लोग हैं जहाँ वो क्लस्टर बनेगा ही नहीं वहाँ वो स्प्रेड कर रहे हैं अपने सांस से और अपने टच करने से और दीगर चीजों से लिहाजा जिस चीज को हम स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं वो बहुत स्टूपेड लॉकडाउन है मेरी नजर में चूंकि आप डिजीज के होने के बाद कर रहे हैं यानी आप जब वो यानी बिगल बच गया जंग शुरू हो गई तो फिर ये स्मार्टनेस तो ना हुई स्मार्टनेस तो ये होती कि आप उसको पहले स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एंटिसिपेट करें अपना हीट मैप जनरेट करें और वहां से उसको फिर आप वो कर सकें दूसरी बात ये बेहतरी ये हम जब कोरोना से थोड़ा गुजर चुके होंगे छह महीने के बाद दुनिया बदल चुकी होगी हर लिहाज दुनिया बदल चुकी होगी द वे वी टॉक द वे वी ट्रीट द वे डू बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक बिल्कुल नई दुनिया का आगाज होगा और मैं समझता हूँ इसमें टेली मेडिसिन एक बहुत मेजर अपना वाइटल रोल बनाएगी और दिस द रीजन कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की की इंडस्ट्री बेस को जो टेली मेडिसिन जैसे आप जैसे लोग जो इसमें नॉलेजेबल और ऑन्टरप्रनोर किस्म के लोग हैं उनको लीड लेना चाहिए बिकॉज ये दुनिया की नीड बनेगी तो हम कल जब रेवन्यू जनरेशन की बात करते हैं तो शायद हम कपड़ा एक्सपोर्ट ना कर सकें लेकिन हम टेली मेडिसिन के टूल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें इस पर डेफिनेटली काम करना चाहिए और इसी रेफरेंस में ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ कि हम कितनी ट्रेजिडी है ये कितनी ट्रेजिडी है कि दो बीस में बैठे हुए हैं सारे टूल्स आपके हैंड पे अवेलेबल हैं और आज भी हमारे पास ये ये डेटा ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है कि किस अस्पताल में कितने बेड्स हैं मतलब इट इज अ डिसग्रेस मैं बिल्कुल सख्ती के साथ ये बात कहना चाहता हूँ शेम कि आज से पैंतीस साल पहले जब मैं रेजिडेंसी कर रहा था न्यूयॉर्क में तो एम्बुलेंस ड्राइवर आ रहा होता था और वॉकी टॉपिक मुझे पता था कि हमारे ट्रामा सेंटर में एक गन शॉट मून के साथ या फलाने इतने हाई पोटेंसी पेशेंट आ रहा है तो मतलब आजकल जब हमें ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं डैशबोर्ड्स अवेलेबल हैं तो क्या रीजन है कि सिंध गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ये डैशबोर्ड्स नहीं बनाती कि भाई हमारे पास
और फिर ये जो ये सारे टूल्स जो है ये सेंट्रली कनेक्टेड होने चाहिए एम्बुलेंस सिस्टम के साथ ताकि हम डॉक्टर फुरकान जैसी ट्रेजिडी को दोबारा इसमें ना ना देखने देख देख सके तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत सेकेंड वेव इज अ वेरी रियल ये आज ही मैं देख रहा था कि चाइना में ने 110 मिलियन लोगों को नॉर्थ ईस्ट चाइना में लॉकडाउन कर दिया है 110 मिलियन आज पंजाब की पॉपुलेशन है पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन है तो सेकेंड वेव रियलिटी और अगर आप याद करें नाइनटीन के फ्लू की तो ट्राई मॉडल कर था उसका पहले छोटी सी कर्व आई सब ने कहा लॉकडाउन किया सब लोग बड़े खुश हो गए जो सेकंड वेव थी वो सुनामी वेव थी जिसने मैक्सिमम लोगों को मारा है तो मैं समझता हूँ कि हमें अभी भी बहुत एहतियात की जरूरत है हमें जो जो भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है और इवन जो जुडिशियल डिसीजन मेकिंग है उसमें जब तक आप इल्म को नहीं लेके आएंगे साइंस को नहीं लेके आएंगे हम इस तरह के डिसीजन करेंगे तो फिर अल्लाह तला भी उन लोगों की मदद नहीं करता जैसे डॉक्टर टीपू ने भी कहा कि हमारे रसूल बता गए हमें कि क्या करना है हम उसको भी नहीं फॉलो कर रहे और जो इल्म कह रहे हैं और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं फिर हमारे सिस्टम्स भी जकी रेडी नहीं है उस, उस, उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए तो हम क्या बात कर रहे हैं हम तो आज तक अपने बच्चे को प्रॉपर गाउन नहीं दे, दे पाए प्रॉपर मास्क नहीं दे पाए यू you नो know, हम हमारे यहाँ फिट टेस्ट भी होता है एन के लिए सारे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग एन लगा के समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल प्रोटेक्टेड है जबकि एन का फिट टेस्ट होता है तो हमें बहुत पानी की जरूरत है बहुत काम करने की जरूरत है चले सो अगेन स्विफ्टली मूविंग टू फैसल एक तो फैसल मैं चाहूंगा कि आप भी इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें uh, क्योंकि अगेन आप यू सेट विद द पॉलिसी मेकर्स तो आप देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और uh, जो अपेरेंट हमें नजर आता है कि सिंध गवर्नमेंट इज क्वाइट लॉकडाउन यू नो फोकस एज अपोज टू द रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बट अगेन मतलब है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ हमें नहीं पता अल्लाह सुबह बेहतर जानते हैं बट uh, आप वहां बैठे हैं और मैं चाहूंगा कि इस पर भी बात करें और जो डॉक्टर टीपू ने बात की बल्कि सोहेल भाई ने भी इस एन एंटी साइकोटाइन साइटोकाइन थेरेपी है कन्वेलेसेंट प्लाज्मा ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे तो अगर आप बहुत ही जल्दी से हम इस पर बात कर दें और वैक्सीन के ऊपर कि इज वैक्सीन द ओनली सोल्यूशन क्या यही एक चीज रह गई है मैं खुद इस पर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ कि हमें वी नीड टू बिल्ड आर इम्यूनिटी सो डॉक्टर टीपू ने बहुत ही आई थिंक वॉज अ ब्रिलियंट रन डाउन जो कि हमारे लिए बहुत मुफीद होगा सो ऑल ऑफ दैट फैसल इफ यू कैन समराइज ओके सो आई बी ब्रीफ विद सम ऑफ दीज थिंग्स सो एक दो चीजें जब एक तो जस्ट टू टेक इट अप फ्रॉम डॉक्टर सईद लेफ्ट ऑफ सो सो यू राइट वी डू नॉट हैव अ सेंट्रल कमांड सेंटर फॉर द बेड्स मगर लकली वो एटलीस्ट सिंध में तो इज नाउ एस्टैब्लिश सो देयर इज अ डैशबोर्ड नाउ बेड्स आर बीइंग वी नो बेड्स कहां-कहां हैं एंड इट इज लिंक्ड टू द एंबुलेंस सर्विस आल्सो um so um as soon as a patient needs a bed uh, we know which beds are empty and the patients are moved there so so there is something which is which got which has happened and i think we should also focus on the positives that have happened because of corona um you know the, the health system overall has improved to some extent um you know we have a, a more robust disease surveillance system um, now which is coming up slowly uh, because of this at the federal level um jafak uh, you asking about the the lockdown and the policy makers so you know um, we the, the we we also we we have to think about the unintended consequences of a of a lockdown also uh, you know uh, and this battle between uh, economics and hunger versus uh, disease is is always ongoing and and um, and the proponents and 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 of both of, the, of them and um, i think ye ye jo kashma kash ye chalti rahegi um and isme what we don't what we what we forget and we what we should never forget um is you know as physicians it's our um, duty that you know we we change the narrative thoda sa from lockdown to everybody's personal responsibility also so i think baat bilkul lockdown ke andar phas jati hai kare na kare smart not smart um but if we forget that you know um at the end of the day it's it's us as individuals who have to uh, prevent the spread of this virus um uh, and you know uh, any lockdown is going to be temporary you can't lock down forever and ever um uh, really uh i i therapy you asked about other uh, therapies so um so yes uh, i think uh, we are getting better with some of our other therapies and we do have io6 inhibitors tocilizumab um anecdotally we've had good response um uh, especially if you're seeing a cytokine storm um uh, happening um uh, exactly uska how to quantify it kitna response hai uh, that we're actually looking into and hopefully we'll have some hard data um uh, very shortly um on this um uh, isi tarah se uh, you mentioned the vaccine so is the vaccine the only way out well vaccine is one of the ways out uh, i think uh, you know vaccine ke sath bhi there are other issues the 
vaccine deployment? Um, who will have the rights to the vaccine? Will this be a cheap vaccine, a, a, an expensive vaccine? Will everybody have access to this? Will it be only for the richer countries who developed it? Will it be available everywhere? So, so vaccine is one of the answers, maybe not the only answer. Um, uh, and remember, the vaccine uh, for this, we also don't know how well it's going to work. Uh, immunity for the coronaviruses generally are not uh, protective. Uh, I just said they're not sterilizing. So they may prevent severe disease, which is also uh, a good thing. And maybe we target those in case and they expect severe disease uh, uh, to happen. So, so I think that's pretty much all that you'd asked. And I quickly ran it down because of short, I know we're short of time. So, yeah. um, and, and, and we will come back to you for the last, uh, you know, take home messages. So, message and obviously our um, audience is essentially physicians or healthcare professionals and, and some researchers also. So, moving Dr. to Dr. Uh, Dr. Dr. if I may, just one second Please. about the vaccine. Uh, there is a Pakistani uh, scientist physician in uh, Lancaster, University of Lancaster. And he is uh, on to that development. And, and what I have been told is that he tried to contact the government, but has been unsuccessful. Because, you know, the other vaccine from Oxford is coming for testing to um, India. So I think that's something to take into consideration if, if Pakistan is to become a participant in this process. Sure. Sure. Uh, we will actually a conversation. Uh, uh, ek, uh, one of the good things about Health Research Advisory Board jiske platform se hum ye webinar kar rahe aaj, is that uh, Alhamdulillah we are uh, very closely um, in, in contact with NIH uh, and RAP and the Ministry of Health and uh, uh, there conversation honi chahiye, just like I have point kiya. so thank you for, uh, for you know, mentioning that so uh, Dr. Swail, uh, if you work in Indus Hospital or you also, you've been the president of Pakistan Islamic Medical Association, which itself runs a number of hospitals across the country uh, itself, as well as working with Al Khidmat, which is an NGO, which uh, has many hospitals. So you are involved in the delivery of health services. So I want to ask you that you have asked the hospitals or healthcare facilities, how should you prepare them for your hospitals? And uh, you know we've had this discussion. That some hospitals have said that we will we will receive uh, COVID patients. So, as a result, normal patients will be closed. That is a different complication created. And we've had this conversation. So, one thing I want to say is that you should put a little light on it. Then, that the SOPs and guidelines. We have done until now. That we have cut copy paste. That we have taken Johns Hopkins or WHO guidelines. We have taken them and put them in. Uh, chera chara, and then we have launched those uh, guidelines in Pakistan essentially. So I want your views on that. Or dusra, very important jay, uh, our webinar, or I'm part of the WHO working group in Pakistan. So Zulfikar Bhutta and myself, we were both. So every week, Faisal bhi usme andar uh, shamil hai. So usme conversation thi ki, yes, we can buy a lot of ventilators, but who is going to run or manage those ventilators? Because we don't have trained professionals. So, I want to say, working in a, a tertiary care center yourself, what is the capacity building of healthcare professionals for the government or our hospitals have any uh, policy or any vision for our hospitals? Uh, so that we can not only keep the patients safe, but we can also keep the safe healthcare professionals. So, if we send them to the field of training, then I am afraid that they will die and Allah don't do a second wave. So well, it's a scary thought. So please, if you can, you know, elaborate. Ye teen char hai. Yes, Zaki, koshish karunga. Um, COVID ke aate hi uh, sab log sahem ke apne apne bilo mein baat gaye the. Uh, jo humne dekha healthcare system ki mein baat kar raha hu. Uh, and nobody knew what to do. Sabse pehle to humne sab chizhe band kar di, including OPDs and uh, usual uh, surgeries, which I think was the right thing to do at that time. Uh, in two parts, I think our health care system divided. Uh, smaller portion which were actively dealing with COVID and the larger portion which were not. Uh, and uh, the private sector in particular and to some extent the public sector was afraid of contaminating their existing services with the COVID patients and they were, you know, kind of uh, in the denial mode, we're not, not accepting mode. Um, now, we have a relaxation lockdown maybe hui hai relaxation 
हमारी अपनी मतलब नॉर्मैलिटी इसमें तो कोई शक नहीं है मैं हॉस्पिटल हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पेशेंट सफर कर चुके हैं ऑलरेडी और मजीद करेंगे डिस्ट्रप्शन ऑफ चेन ऑफ ट्रीटमेंट एंड सो ऑन तो हमें सोनर द लेटर हमें ओपन होना पड़ेगा लेकिन ओपन होना पड़ेगा बड़े कॉशियसली Uh, already at Indus where I work, they have been talk of developing a, a COVID specialty separately, um, and uh, because uh, it's not going to go away in the next week, so um, I think we'll have to uh, designate wards, uh, allocate uh, healthcare personnel, and separately to uh, COVID, whereas the rest of the healthcare system continues as it was, um, taking precautions. Uh, इसके ऊपर पकाम शुरू हो ऑलरेडी हो चुका है लेकिन अभी भी हेजिटेंसी है हमारे माशरे में मैंने देखा है पीपल आर नॉट रेडी हेल्थ केयर वर्कर्स आर स्केयर्ड बिकॉज दे हैव देमसेल्व बीन अफेक्टेड एक्सेट्रा एस ओ और गाइडलाइंस की जो आपने बात की uh, उसमें uh, हमें अपनी एस ओ डेवलप करने की तरफ बढ़ना चाहिए लुकिंग एट आवर एक्सपीरियंस मैं जो ये बरियल गाइडलाइंस को वा, वा, देख रहा था तो मुझे बड़ी अफसोस हुआ और हैरत भी हुई कि वी वर ऑल द होल वर्ल्ड एक्चुअली इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वर फॉलोइंग द इबोला वायरस एक्सपीरियंस उस वक्त तो ठीक था लेकिन किस चीज ने हमें रोका था कि हम उसकी कोविड के बारे में भी इन्फेक्टिविटी के बारे में भी ना मालूम कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है अभी हमें लोकल परस्पेक्टिव में भी इनको गाइडलाइंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है बाकी आप का जो मेरा ख्याल है कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी जो भी बिल्डिंग राइट राइट द द द पॉइंट यू मेंशन अबाउट द वेंटिलेटर्स वाज वेरी पर्टिनेंट वेंटिलेटर्स आर रिलेटिवली इजी टू बाय बट टू रन द वेंटिलेटर इज अ हेल ऑफ अ जॉब हम जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स भी हैं अगर हम सारे के सारे इंटेंसिविस्ट को एनेस्थेटिस्ट को पल्मोनोलॉजिस्ट को वेंटिलेटर मैनेजमेंट पे भी लगा दें तब भी हमारे इमरजेंसी रूम में 10 12 15 पेशेंट हर वक्त मौजूद रहेंगे जो उनको नीड होगी और लेकिन हम एस्मा की एक्सेसिबेशन का डायबिटिक एसिडोसिस का सर्कुलेटरी शॉक के पेशेंट्स का क्या करेंगे उनको हम मरने तो नहीं दे सकते तो आई थिंक कैपेसिटी बिल्डिंग इज अ बिग बिग इशू रैपिडली डिवाइस ट्रेनिंग कोर्सेस प्रॉबेबली हल हैं लेकिन हमारे पास उसमें हाफ को पॉपुलेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स मिलेगी uh, शायद इन इस सीनारियों में हमारे लिए हाफ कुक भी बहुत गनीमत वाली चीज हो लेकिन ये जरूर है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलेगी मेरा ख्याल है हमें यहाँ पर एक टाइम पीरियड होना चाहिए सिक्स मंथ्स ईयर टू ईयर थ्री मंथ्स एंड डेवलप आर ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स अकॉर्डिंग टू दैट और बहुत क्विकली हमें हेल्थ प्राइवेट सेक्टर को फोर्स करना पड़ेगा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप भी इसमें चूंकि आपके पास ट्रेन लोग मौजूद हैं लेकिन आप कोविड नहीं ले रहे हैं तो आप प्लीज लीजिए और उसमें शरीक हो जाइए um with some sort of financial model um apne uh, uh, trained logo ko us un badhte hue tadad ko marne se rokiye jisme jitne existing facilities hain wo saturate ho chuke hain already zaki you got to open your mic थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो डॉक्टर टीपू आपकी तरफ में आ रहा हूँ और सिंस यू नो हमने आपको इंट्रोड्यूस हमने आपको कराया इस तरह कि यू आर अ थिंकर माशा और अभी आपकी जो गुफ्तु थी वो हमारे लिए बहुत यूजफुल रही अलहमदिल्ला जो मैंने शुरू में कहा था कि आई आई प्रे दैट दिस कॉन्वर्सेशन बिकम्स मीनिंगफुल ये जो हम घंटा सवा घंटा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका इन शह हमें फायदा हो मैं आपसे ये जो दो तीन चीजें पूछना चाहता हूँ कि इज देर अपॉर्चुनिटी In this calamity, number one. दूसरा क्या मेरा गुमान ये था और अभी भी है इन शाह की जात से भी और के इस कलामिटी में से शायद जब हम निकलेंगे तो हमारी जो हेल्थ केयर है इट विल बिकम अ प्रायोरिटी 
not only for the government or the policy makers but also for individuals also but is pe main chahunga ki ye do cheeze is there opportunity in the calamity aur kya healthcare waqai priority ban payega is ke baad aur a little bit a uh, few words on what is the new norm uh unmute kar le unmute kar le please aur Sorry. thoda sa main aapse kahunga zara uncha boliyega please ji, ji. thank you one thing i want to say is that all that i have said and will say is my own personal opinion please. and it doesn't reflect the people my employers northwestern university or northwestern medicine uh, just to get them off the hook uh <laughs> So one is a macro issue. Macro issue it concerns all of humankind. You know, the in the winter in Pakistan there were studies done many years ago uh, from satellites. The inversion that comes from China and from uh, 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 Eastern Punjab and other places in India, it sits on it sits on Pakistan, also sits on India, and that inversion is what you see with disruption all through the winter in Pakistan with the fog and smog and all kinds of stuff so that's a macro problem that that affects entire mankind and the climate change uh, deniers they continue to tell us that there is there isn't any such thing but we know that when you invade the spaces of animals and you deforest you get the infections of those animals when you rear animals as factory farms as we are doing now in pakistan with chicken but all over the world with pigs and with cattle uh you produce in severe stress in those animals and when you bring those animals which are neither tayyab nor halal and you and you sell them to people in those markets as in china or south east asia then those animals are under extreme stress and their immune system is not functioning that's when that virus multiplies in those animals and then passes on because each time it multiplies it it has doesn't have good editing system so it produces lots of variants and some variants are more effective infection some are less and finally you get one you know that is latches on completely for example if you look at this particular virus the spike protein fits into the uh, our receptor very well but also to the macaque monkey and to less extent to the to the cat and dog and rabbits and probably uh, hamsters i'm not hamster but some some other animals so uh so that's what happens uh, when you invade the spaces of other creatures that god has created so we have to know our limits of how we can exploit our environment and to what extent and in what way it cannot be less is fair you know just because we will have more of these disasters there's this comp- there's this uh, ngo echo health international i don't know if i think it's supposed to be working in pakistan because they were surveilling through the defense department of american Def- defense department looking at emerging uh, uh, risks uh, bio hazards from bats and other places in trans central asia and so forth so we know there are at least 200 such viruses in 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 bats the corona viruses itself and they fly at high temperatures and they probably uh, when you bring them and they cannot do their activity then all these things happen so that's the macro thing that people must learn to to think in different ways of how they are going to run this planet so for pakistan i think we have to think in radical terms and i think the government either is not available or able or have the resources to do this or just the organization that is required and i think it may fall onto the non governmental organizations and people of of uh, conscience and and physicians that we must the pakistani elite must stop going to restaurants and spending thousands and thousands of dollars on their food while their driver sits out there and 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 wonders how where is all this money going and you saw all this rush that went into uh, these designer clothes and those sort of things uh, there has to be a turn towards simplicity of life and to recognize the essentials for life rather than the super superfluous uh, stuff that uh, people have made into important things whereas a large part of the population suffers i think this has been made it very evident between the haves and have nots and their different uh, uh, what their goals are and what are the goals of the common population so i think one way to think about this is sort of utopian but i think it may prepare us for the future this is one crisis there will be more right. and maybe worse 
and there will be crisis from your neighbor who is a, your existential threat. Uh, they may cut off your water either from the north or in Karachi, you'll have millions of people without water. So I think we have to start at the union council level and know exactly who lives there, what do they do, what are their incomes, what are their sources of life, where do they get their water, where do they get their food. Now you know the three, the three threes, three second, three minutes, you need oxygen, otherwise you're dead. Three days, water, if you don't get it, you're dead. Three weeks, you don't get food, you're dead. So think about Yusuf alayhi salam. He had, the king had a dream. It was information of some sort that he interpreted. We have lots of information. We have seen SARS, we have seen MERS, we have seen Bangladesh, we have seen so many things. And if we don't take heed from that dream, that nightmares, and prepare, then we will suffer again and again. So first thing is water. You know, in Karachi, you can extract the water from the air because of the night, day temperature and the humidity. So solar power, it's not very expensive. It can be done at the Mohalla level. It will end the monopoly of the water mafias. Then you, have to, then you have to store food in the form of grain because if you store things otherwise, then they go bad. But grains can store for a very long time. Same thing for medicine, health, education. But if you don't have the basic data, you cannot start. But I think that's where it has to start at the very local level, at the union council level, to make each area self-sufficient in, in, in terms of, in times of crisis. And to educate people uh, about what the priorities are. And it seems okay. to me that they're lopsided. Gee. So that's the, that's the wider issue uh, and, and, the, and the micro issue of, as to what can be done. We need to train our people in the material sciences as to how the world works. That is starting from school children. Uh, in my opinion, God has two things. One is his creative will, which is the laws of the universe, which do not change. And we have to learn those. Anyone can learn them. You don't have to be a Muslim to learn them. Biology and chemistry and physics and whatever else, material sciences. And the other is the, his legislative will, which is the revealed will that we believe in. That is how we deal with other people, how we conduct ourselves. So I think that's where these two things have to be focused. They have different and separate areas of uh, operation. And Chief. one defines the other. So, so, yeah. um, so I think that's, I to, uh, that's where we to need to go. Uh, actually, Dr. Faisal has to leave. Uh, or, uh, hum, uh, but I'll come back to you for your last words, uh, Dr. Tipu. Uh, so before Dr. Faisal leaves us, he has to uh, leave. So uh, we come to the conclusion and the end of our, uh, I think, a very useful session. Or uh, a few liners from each one of you before we end. Uh, so Faisal, if you can you know, tell us uh, what has COVID-19 taught physicians, researchers, health policy makers, and governments? Just one or two lines. Just, just, just one line that it taught us to keep on our toes, actually. Things change so rapidly that, you know, in the time of COVID-19, uh, you know, now I was looking at an article a month old and I was like, it's, it's, it's old news. So, so I think it's, it's, it's helped us, uh, it, it's, it's um, taught us to keep on our toes, to keep our minds open, um, uh, to keep, uh, to have the, the humility to change what we've said uh, maybe a month ago and, 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 uh, and, and re-say what we, we have. And it's been an experience and it still is an experience and hopefully, inshallah, we'll all come through with this um, uh, safe and sound. Inshallah. Thank you, Faisal. I uh, uh, formally shukriya da kar before you leave. Uh, and, uh, you know, hum apna continue karenge. So, jazakallah khair. Uh, and, and we will have you again in our webinars. Very useful conversation with you. And, Thank uh, you so much safe. for having me. Thank you. Stay and I'm safe. so sorry I have to leave. Uh, thank you so much. Thank you. That's uh, okay. Uh, uh, Sayyid bhai, aap, uh, so your, your last, you know, the take home, few, two or three liners. What has COVID-19 taught us? So basically, COVID-19 has really taught us that if you don't invest in primary healthcare system, you will be destroyed. If you don't make your systems, you will be destroyed. If you don't develop your healthcare communication system, you will be destroyed. So I think this is a long-term thought for us all. 
कि और खासतौर पे गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर के लिए कि हमारा क्या सर्वेलेंस सिस्टम है किस तरह से हमने अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वेस्ट करके उसको हमें बेहतर बनाना है यहाँ से आगे अब ये ये अब चॉइस नहीं होगी ये मजबूरी होगी हमारी तो ये मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कोविड के अंदर दूसरा जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि रमजान अब खत्म हो रहा है अल्लाह तला सबके इबादात को कबूल करें ईद आ रही है मेरी सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इवन दो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो लॉकडाउन नहीं करेंगे या लेकिन आप अपने तौर पे सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ जाइए याद रखिए ये एक ऐसा इनविजिबल एनिमी है जिसकी कि कोई कोई इलाज भी हमें हमारे पास मौजूद नहीं है तो और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि सबको पता है कि लॉकडाउन लंबा नहीं चल सकता ये बड़ी छोटी सी चीज होती है ए, 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 उसके जोर को तोड़ने के लिए कोई भी कंट्री लॉन्ग टर्म लॉकडाउन लेकिन हमने उस अपॉर्चुनिटी को भी गंवा दिया तो अल्लाह तला रहम करे हमारे ऊपर और आगे हमें इस चीज से बजाय तीसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो हमारा निज़ाम है दो दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट उभर के आई हैं कि हाउ पथेटिक और रिसर्च सिस्टम इज कि हम हर चीज़ के लिए गोरों की तरफ या अंग्रेज की तरफ देखते हैं उस बात इस पर मैं मल्टीपल टॉक्स दे चुका हूँ कि क्या ये सिर्फ गोरे की जिम्मेदारी है कि वो नई दवाई बनाए क्या उसकी जिम्मेदारी है कि नई नई वैक्सीन बनाए तो आई थिंक ये हमारे लिए फिर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस चीज़ के अंदर सोचें और जैसे मैंने पहले आपको कहा खासतौर पर आप जैसे आदमी को जो अहले इल्म है इस फील्ड में कि ये जो टेली मेडिसिन का जो इल्म है ये प्रोग्रेस करेगा तो उसको बहुत जबरदस्त तरीके से कमर्शियल लेवल पे दुनिया भर में उसको आप आम करें और उसको इन्वेस्ट करें और उसको लोगों को लेके जाएं और पाकिस्तान में भी हमें उस चीज को करना चाहिए और लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि देखें ईदें बहुत सारी आएंगी अगर एक ईद में हमने नए कपड़े नहीं पहने तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी तो खुदा के वास्ते अपने आप पे रहम करें अपने बच्चों पे रहम करें और अपने वालदे के और मैं इस बात पे एंड करता हूँ अपनी बात को कि एड यंग एक बहुत बड़ा आ, राइटर है आ, उसने अटलांटिक में द अटलांटिक में ये आर्टिकल लिखा कि इस इस पेंडेमिक के बाद एक और पेंडेमिक आने वाली है जो कि डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की अगर मेरी वजह से मेरी वालदा की डेथ होगी तो सारी उम्र मुस्कार में अपने दिल से नहीं मिटा सकूँगा तो काइंडली थोड़ा सा सेंसिटिव होकर सोचें और एहतियात कर लें तो तो हमारा सबका भला होगा ठीक थैंक यू वेरी मच सो सिस्टम्स यस हमारे यहाँ सिस्टम्स नहीं है और आपने रिसर्च की बात की और स्पेशली एट द फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड जिसका मकसद ये था कि हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि इन पाकिस्तान वी आर एम्बेसिंगली लैगिंग बिहाइंड रिसर्च सो अलहमदुल्ला हमने दो तीन एफर्ट्स ऐसी की हैं रजिस्ट्रीज बनाई है पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी बना के गवर्नमेंट को दी है एक छोटी सी एफर्ट है और इसके इन मजीद बात करेंगे सो uh, सोहेल so, भाई आपकी तरफ वन और टू लाइनर्स व्हाट हैज कोविड नाइनटीन टॉट अस एज फिजिशियंस एंड रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर जी सबसे पहले तो ये कि कोविड नाइनटीन में एक इतनी नन्हे मुन्ने से वायरस ने हमें अपनी औकात दिखा दी है सबको कि हम uh, कितना डिसिप्लिन लोग हैं uh, ये हम सबको नजर आ गया है हम लोग इससे पहले कर क्या रहे थे फॉर एग्जाम्पल क्या खांसते वक्त स्लीव से कवर करना सिर्फ कोविड के लिए जरूरी है वॉट अबाउट द मिलियंस ऑफ अदर वायरस एंड बैक्टीरिया सो वॉट वर वी डूइंग क्या हाथ धोना सिर्फ कोविड के लिए डर के मारे जरूरी है uh, मेरा ख्याल है इस तीन महीनों में जितने हम लोगों ने हाथ धोए होंगे शायद पिछले तीस सालों में भी नहीं धोए होंगे तो मेरा ख्याल है हमें नजर आ गया कि हम लोग कितने केयरलेस थे और अगर अब भी नहीं संभले तो मेरा ख्याल है इसके इससे बड़ा शायद पैंडमिक अल्लाह ना करे कि कोई आए और लोग कितने पानी में हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स हमारी गवर्नमेंट्स अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड टू इंक्लूड आवर रिलीजियस लीडर्स एज वेल के वट हैज बीन देयर फोकस ऑफ थिंकिंग वॉज इट सेविंग लाइफ और वॉज इट सेविंग सम इंस्टीट्यूशन हम अपने आप को भी इसमें देखें कि हम लोग कितने पानी में हमने डॉक्टर्स ने कितने अपने आप को तैयार रखा था ऑफकोर्स वी कॉन्ट लेट आर सेल्स ऑफ द होप तीसरी चीज जो मैंने ये सीखी वो ये कि किसी एक पूरे ट्रेल को डी रेल करने के लिए एक छोटी सी कंफ्यूजन कितने काम आती है सो दिस सोशल मीडिया एंड मीडिया हैज लेट अस रियली नो वे एंड आई थिंक देर आर मोर नेगेटिव इन दिस मीडिया एंड सोशल मीडिया हाँ, इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि हम इसको इस्तेमाल ना करें इसका मतलब ये मैं कहता हूँ कि हम लोग अकल इस्तेमाल करें कि क्या ये जो पूरे भेड़ों के कतार चली जा रही है हमें उसमें शामिल हो जाना है या अपना सही रास्ता बनाना और आखिरी चीज जो मेरा ख्याल है जिस्ट होने चाहिए 
वो जो टीपू भाई ने अभी आखिर में बात कही वो बहुत ही आई ओपनर है एंड आई रियली थैंक हिम दैट ही हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ विजडम और मुझे उससे फिर कुरान की वो आयत याद आ गई जो मुझे पूरी तो याद नहीं कि जहर अल फसादा वल बर 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 बाहर के जो जमीन और जी जो फसाद है वो इंसानों के अपने किया करता है और अगर हम नेचर को के आगे बाव डाउन ना हुए अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम को उसके रियलिटीज को एक्सेप्ट नहीं किया मुसलमानों ने नहीं गैर मुसलमानों ने भी कम से कम मुसलमान तो उसको बांध लें तो मेरा ख्याल है हम फसाद पे फसाद के लिए तैयार रहें इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि अल्लाह तला के बताए हुए जो निजाम है जो हेल्थ का निजाम है जो चैरिटी का फिलंथ्रोपी का निजाम है जो एक दूसरे को ध्यान करने का ख्याल करने का निजाम है जो वक्त पे सोने और वक्त पे जागने का निजाम है जब तक हम उस तक ना आए तो मच मोर कैटास्ट्रोफीज ऑन द ऑन द मेकिंग अल्लाह थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया फाइनली डॉक्टर टीपू योर वर्ड्स ऑफ विजडम के व्हाट इज दिस टॉट अस और अगर आप कोई दो तीन पॉइंटर्स अगर मैं दे सके एक तो मोहम्मद इकबाल का शेर है जिसे हमने यानी कोशिश ये की है कि उसकी पूरी हिस्ट्री को ही मिटा दें पाकिस्तान से सूरत शमशीर है दस्त कजा में वो कौम जो करती है हर जमा अपने क्या है वो रीअसमेंट कि हमने क्या किया है और क्या करना चाहिए उसकी then you become the uh, the means of uh, dictating your future making your writing your future so unless we investigate yeah this is a big part of medicine is investigation and we have all remained what the british taught, taught us which was to be um, these uh, trade schools we know how to use the stethoscope we know how to use the scalpel we knew to we know we are very good at that how to listen to this that and other and the new technologies somehow which is good but we really need investigators so we have to train a cadre of physicians and others who are going to dedicate their lives to solve small problems very important one but small ones and then get together to solve bigger ones because it is the sub specialists who advance medicine uh, scientists and and physician scientists so that is one lesson that we should learn from this second is that you have to be self sufficient in all the basic requirements which include health and education but most importantly to train people and medical students and residents not just to cram what is in some book but to understand how to solve problems and once they know how to solve problems they can apply the techniques that are constantly changing uh, to make that happen finally i just didn't mention vitamin d3 and that may be important because in the nordic countries they use cod liver oil and other thing and vitamin d it can only be gotten from the sun or from supplements you can't get enough from the food so that is something to consider uh, even though there are no uh, control trials uh, for that so i think it gives us an opportunity to prepare uh, in the long run and in the short run to train people shift priorities there must be a campaign to shift these materialist properties uh, uh, priorities that pervade society now you know as i had mentioned you know i was appalled to see the tens of thousand rupees are spent to go for a single dinner <clears throat> while people beg out in the streets that has to change and i had proposed that you know if you really want to help people eat one meal a day the wealthy can eat one meal a day will be healthy there was just a paper out in proteomics 2 days ago which they took 15 muslims and in baylor university and uh, they tested 14 hours of their fasting and they looked at all the markers for immune system for cancer for diabetes for alzheimer's disease all had improved many many fold so god does not make us do things that are bad for us it is we who think it is bad and we do bad things and he says that that all the evil is from you so when we invade his creatures spaces we get those viruses we should not blame it on god whatever hands Thik. have got so Thik. people Thik. are blaming god the azab e khuda hai to har cheez allah ke hukm se hoti hai uski izn se hoti hai lekin ye to aap khud kar rahe hain blame unko karte hain theek hai rosh sir ab 
हम अपने टाइम से बहुत आगे निकल गए लेकिन चूंकि कॉन्वर्सेशन जो है वो इतनी माशाला अल्लाह ताला ने एन आई एन आई प्रे के इसमें बरकत डाल दे इस एफर्ट में हमारी मैं अगर इफ यू अलाउ मी तो मैं इसको समराइज भी कर देता हूँ आई थिंक इट वॉज अ ब्रिलियंट अगर इजाजत हो एक शेर छोटा सा है खुद तेग जदी बुर्दन नामे दी ग्रा कर दी अल्लाह तला को ब्लेम कर दिया खुद शरारतें करने के बाद खुद तेग जदी बुर्दन खुद तलवार उठाए घूम रहे हैं नामे दी ग्रा कर दी कहीं उसने किया ठीक है सो वन फ्यू यू नो वर्ड्स मैंने कम से कम पिछले दो ढाई महीने के अंदर जो थोड़ा बहुत देखा वो और फिर मैंने देखा कि डॉक्टर टेड्रोज ने भी ये बात की कि जी ह्यूमिलिटी और वी शुड रिमेन हम्बल और भी लोगों ने बात की तो ये जो इसबाब की जो दुनिया थी जिस इसबाब की दुनिया के हम जिसके जो उसके मैजिक में और उसके असर में जिंदगी गुजार रहे थे मेरा ख्याल है जो सोहेल भाई ने बात की कि हमें हमने घुटने टेक दिए और अल्लाह सुबह तला ने हमें एहसास दिला दिया और हमारी औकात याद दिला दी कि दुनिया की द मोस्ट पावरफुल द मोस्ट द रिचेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट पावरफुल सिटी इन द वर्ल्ड और सिटीज इन द वर्ल्ड दे हैड नो क्लू वॉट टू डू सो विद विद डैट आई आई थैंक ऑल ऑफ यू अगेन जजाकला खैर आप लोगों ने टाइम निकाला और मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद हूँ इस इस कॉन्वर्सेशन में हमने सारे एस्पेक्ट्स को इसमें हमने रिसर्च को भी कवर किया इसमें हमने पॉलिसी को भी किया सिस्टम से बात की सही मैंने बहुत ज्यादा फ्रॉम अर क्लिनिकल एंड अदर ऑल एस्पेक्ट्स प्रेडी मच वो कवर अलहमद सो आई एम श्योर के जो हमारी ऑडियंस है दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट एंड इट विल बी अ फूड फॉर थॉट एंड इट नॉट ओनली अ फूड फॉर थॉट बट फॉर बिहेवियर चेंज एज वेल इन सो विद डैट जजाक खैर और इन हम आपको दोबारा जहमत देंगे सो स्टे सेफ स्टे वेल एंड कीप ऑल ऑफ अस इन योर प्रेस असल वाले बहुत बहुत शुक्रिया